Hi guys, Assalamu alaikum. This is Kanisha Rahman. Welcome to my channel. Today I am going to make a simple, simple ranna kursi. I am vegetable gula chilo frozen because it is Bangladeshi vegetable. I am going to frozen hoye ashe. Kuchulo thi chilo, kakrol chilo, gorom color Bangladeshi vegetable. I am sheet color khatsi. So jinis tashle onno rakom. So ita frozen hoye ashe. Jodi o defrost kora pori ekto pani pani hoye jaye. Tar pori it's okay. Ranna kora pori onik bhalo lagye. माच्छुल कोरे चिलम प्लस डाल अनेक मज़े हैं चिलो अमार कुक कुलो ए वीडियो तो अवश्य हमें देखें सी कि फिर माच्छ पास्ता स्टेनलेस स्टीले एवं माच्छ कुले एक दो मी भांगे नी अमी खाने काट्रोल रहना स्टेट कोल दिए सी काट्रोल जा अमी चार खंडों कोरे कोस अरे इधर से तो कुछ आलू ऐड कोसी आलू जाओ ये कुम कोरे लंबा लंबी कोड़े काट कोड़े दिखे जाते देखते सुंदर लगे तो अम्मी ऐसे ही साथ भर में बुरा मसला गुलो दी दी थी और तो मैं देखती हूँ छाले पे इतने में तेल दी ना तो हमें अम्मे कौन दे है इस दिन में छाले टेस्ट कर दी थी बिकॉज़ छाल कुछ जाता हमारे बॉय लगे हाथ छाल छाल हो जाए दी थी � लाइक मंचिस में आमर जे सामोस्टा उटा वन बाय एट एक जनो हल्का धुनिया जुड़ा दिखे तात पर एक बोलू बोलू सर लाइक मंचिस में आदमी को लाभन इचा अमित तो माच दे रहना करूँगा सो माच चा ये पश्चे भाजा सकते अमित इका एक्शन ओपन करूँगा क्योंकि ना ताहले तेल छीटे लग बे सॉरी तो वो इचा जब फिर एक तो कूल डाउन हो बे तो फिर अमित वो इचा छाड़ीये रख बो और इसमें अमार कुछ कोचिंग में भी आते हैं और तो अमित ट्रेनर मैंने देखा थी इसकी पानी टच हो रहा है जब जन्म वो इतना जो फ्राई हो गया वो इतना खूब इजी पीस ही रहना जस्ट झाल लॉबन होलु दी एक जो फ्राई हो गया ए आप किसी ना तो इतना कि एक जो खाने पानी दिए जब खान शीत हो गया जब पे लाइक 80 परसेंट कुक हो गया जब तो खान में इतना जो मास्क ऐड करो सो तो हल्का नीचे बोक करे उठाएंगे वो इतना उठाना होएगा इससे सब पटे उठाना बॉडी भी अमी उल्टा ही देता हूँ तो एक हाथ पे कोटे सी कुछ ना सो इजी स्टेनलेस स्टीले उनके कुछ फ्राई करा और इतना बोले ही शास्त्र समझते हैं नॉन स्टिक पैंटर यूज़ ना करा एक बार एक तो उल्टा ही चीं। एक अके काम डाउन कोड़े लाइक हीट टेम्परेचर टक कोमा ही नहीं है शे तापर उठाते के लिए आर माने भिंगे जाते ना मास्टर। ओ एक अके खूब फ्राई हो गया इसे। बूम। उठान एक बार अलग तक साइड हो गए। तो ये चाहिए चिलो अमार गर्म साइड का ये बार अम्म यहाँ पर चुला जाल का ऑन कर दिए बात में भी ठेक दो बोना होना अम्म ये बार जेकास तक कर बो शेष तो अच्छे इलिश माच एक तो छोल कर बो तो इखने अम्म वन चेबल स्पून प्याज़े पाटा और हाफ चेस स्पून आधा बाजा एवं हाफ चीज को ने एक तो कम रोशन बाता दिए इधर के एक तो माने फ्राई करें निच्छी और इधर तो ये अमी रूई माच भेजे चिल्ला मेरे को वो ही तेल टा ये अमी यूज़ करते से हमारे माच छोले इधर हो बे इलिश माच तार पड़ो माने आई थिंक इट्स ओके जेतो माच भाजा तेल और नीचे अनेक कर्मलाइज़ चिलो जितन तो वो इचा मी जब उन प्याज़ तड़ी सी वो इचा उठे आज पे खूब शाहजे 
তো বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার নেই আর পানি যখন দেব আমি আরও উঠে আসব সো এটা ইটস ওকে তো আমি এখানে এখন সব ধরনের গুঁড়া মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি লাইক সল্ট পেপার স্বাদ মতো জিরার গুঁড়াটা আমার খুবই ভালো লাগে মাছ ছোলে সো জিরার গুঁড়া একটু বেশি দিচ্ছি যদি এটা চারটা মাছ আমি জাস্ট আমার আমার হাজব্যান্ডের জন্য সো আমি এখানে অলমোস্ট ওয়ান থ্রি স্পুন মতো জিরার গুঁড়া দিচ্ছি আর ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিল হলুদের গুঁড়াটা আমি তেলের উপরে দিতে ভয় পাই কেননা খুব গন্ধ হয় এই জন্য তারপরেও মাছ এখনই পানি দিয়ে দেব দিয়ে এটাকে একটুখানি কষিয়ে নেব আমি এটাই শুনে অল্প জলেই রাখছি কিন্তু আমার পেঁয়াজ রসুনটা অলরেডি ফ্রাই হয়ে গেছে আমি এখন পানি দিই যাতে এটা একটু গ্রেভিটা একটু সুন্দর করে কষিয়ে নেওয়া যায় আমি ঝালের পেস্ট দিতে ফুলে গেছি মাছ ছোট ঝাল খুব ভালো লাগে তো আমি কাঁচা মরিচের বাটাটা দিচ্ছি কাঁচা মরিচের বাটা দিলে অনেক মজা মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে কাঁকলের ঝোলের উপর আর এখানে আমি যে ইলিশ মাছটা ঝোল করব ওটা দিচ্ছি তো মশলা দিয়ে প্রথমে এপি টপি একটু ভেজে নেব তারপরে আমি পানিটা দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ডাল বাটা এটার মধ্যে একটু তেঁতুলো আমি দিয়েছি জাস্ট চক ডাল রান্না করব তো ডাল শীতের পরে আসলে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয় কুল ডাউন করার জন্য তারপরে ডালটা একটু ম্যাশ করলে ডাল খেতে ভালো লাগে তো আমি আগে থেকে একটু ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রাখছি চালটা সুন্দর করে ধুয়ে তারপরে এটা জাস্ট ইজি পিজি ওয়েতে ডাল রান্না করা মেক ইট সো সিম্পল আমার মনে হয় এটা ঠিক সেম তারপরে এটা জাস্ট আমি পাঁচ ফোন দিয়ে একটু রসুন কোয়া ভেজে ওটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সো এভাবে আমি ডাল রান্না করি সো ইজি আমি ডাল রান্নাটা করবো আর ডাল রান্নার জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘি তারপরে দিয়ে দেব একটু ঝাল যেহেতু ঘিটা তো তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় তো আমি আর ওয়েট করছি পর দিয়ে দিচ্ছি একটু কাজ করুন ঝালটা অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হালকা পেঁয়াজ বাটা হালকা আদা রসুনের পেস্ট আমি আদা রসুনের পেস্ট দিতে পছন্দ করি বিশেষ করে আদার ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে আমি সাথে কিছু মাস্টার্ড সিডসের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ফ্লেভারের জন্য স্ট্রং একটা ফ্লেভার আনবে আমার সোফার এখন পেঁয়াজ আদা রসুনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে তো আমি এখন ডাল বাটা আর যে তেঁতু দিয়ে ডাল বাটা করছিলাম ওইটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে অনেক লবণ লবণ হয়ে যাবে ডালটা আর এরপর পানি দিয়ে এটাকে একটু বয়ল করে ফেলবো ওকে এরপরে আমি কিছু তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি যেটা আমি ভুলে গেছিলাম প্রথমে আর একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু ধনিয়া গুঁড়া দেবো তাহলে আর একটু ফ্লেভার ফুল পাবে মোটামুটি যেগুলো যেগুলো যায় মনে করি সবই আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিই এই জন্য ডালটা অনেক ইয়ামি আমি হয় এবার আমি কচুর দিটা রান্না করব তো এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন আর আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এটাকে একটু ফ্রাই করে নেব তারপরে এর মধ্যে 
আটা যা আছে সবকিছু দিয়ে দেবো ডালটা রান্না হয়ে গেছে এটা অনেক অনেক গরম এখন এই জন্য আমি মানে বাটিটা প্রথমে সেট করে নিয়ে তারপর ঢেলেছি তো এটা যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি স্ল্যান্ডটা অ্যাড করে দেবো তাহলে আর ওভার কুক হবে না মানে এটার ফ্লেভারটা খুব ভালো থাকবে তবে এটা যখন মিশে যাবে তখন আবার ঠিক হয়ে যাবে তবে আমি স্ল্যান্ডটা সবসময় আমি লাস্টে দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে সুন্দর আসে মানে একেবারে যেন পাতাটা কুক হয়ে না যায় আর এই যে আমার কাঠগুলো দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না অনেক সুন্দর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক ভালো লাগতেছিল আমার রান্নাটা দেখে বিকাজ এটা একেবারে গরমকালের সবজি সেটা আমি এখন শীতকালে খাচ্ছি আর এটা ছিল আমার সেই মাছ অনেক লাগতেছে আমার বাবু আসছে সবকিছু টেস্ট করার জন্য ইনশাল্লাহ তবে এখানে শুধু ডালটাতে আমি ঝাল দিইনি আজ তো ঝাল তবে আল্লাহ রহমতে মনে হয় ওরা ট্রাই করতে পারবে ডালটা ওদের জন্য আর ওদের যে ভেজিটেবল ওটা আমার অলরেডি কুক করা হয়ে গেছে কালকে আমার কিচেন একেবারে ক্লিন করা ডান তো আমি এখন একটু ক্যান্ডেল ধরিয়ে নিচ্ছি বিকজ রান্না বান্নার গন্ধে থাকার মতো না এই ক্যান্ডেলটা অলমোস্ট হ্যাফ হয়ে গেছে আমি আরও একটা ধরাবো এইটিকে এটা করে রাখতেই আমি খুব পছন্দ করি আমার কিচেনে একেবারে মিনিমাইজ অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ